അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു വിശേഷമല്ല എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ ഞാൻ അജീത് മാർത്തിയ മാർത്തിയ ഫോർട്ടി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വിശേഷമല്ല അങ്ങനെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉഷാറുണ്ടല്ല റെറ്റല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈസിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇറച്ചിക്കറിൻ്റെ നാടൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു നാടൻ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിന് എന്തൊക്കെ ചെലവുകളൊന്നും വേണം നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് അനവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പം നമ്മൾ നാടൻ ബീഫ് കറിക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ബീഫ് എടുക്കാം അതുപോലെ ഉള്ളി എടുക്കാം തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് മസാല കൂട്ടുകൾ അതായത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഈ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണിത് അതൊക്കെ നല്ല നന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഫ്രൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതുപോലെ കറിവേപ്പില മല്ലിയേല ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഞാൻ എണ്ണൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് റെഡിയാക്കി വരാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സാധനം എല്ലാം കൂട്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ആദ്യം ഞാൻ ഇതാ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സൈസ് വലിയ ഉള്ളിയല്ല അതുപോലെ അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർക്കാം ഈ വലുപ്പമുള്ള ഒരു മീഡിയം തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ പച്ചമുളക് നേരത്തെ ചൂടാക്കിയിട്ട് വെച്ച മസാല കൂട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ കൂട്ടുകളും നല്ല രീതിയിൽ ആ ഇറച്ചിക്ക് ഇറച്ചിക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന മാതിരി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്താ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓയിലോ ഇതൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഇറച്ചി നോക്കി ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളമെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചൂ ആവശ്യാനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേമോ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത മസാല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓണ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉണ്ടാവും സ്റ്റൗ ഓണ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വേവിച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്താ കണ്ടില്ല മഷാദ നല്ല ഇതായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യം കുറച്ചും കൂടി വേവിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം നല്ല ചൂടെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ട നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പത്തിരി ഇതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റാണ് പൊറോട്ട നമ്മൾ ബീഫ് കറിയും ഉള്ളി നല്ല ഉള്ളി ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടും വിനീഗറി ഇട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് നേരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാണ്ടല്ലോ ആ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ബീഫെല്ലാം വെന്തിട്ട് കറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പാകം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി നമുക്ക് ചൂടുള്ള ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രേവി ഇതുപോലെ തിക്ക് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചു
വേവാനുള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട അത് ചെയ്യേണ്ട ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ മസാല ചേരുവകൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് വേവിക്കുന്ന ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മല്ലിയാലം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം ഇതാങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് കറി റെഡി അത് ഇതാ മല്ലിയാലം ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ചൂടോടെ പൊറോട്ട നെയ്ച്ചോറ് പത്തിരി നെയ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ഏതിൻ്റെ ഒപ്പവും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാസർഗോഡിൻ്റെ തനിമായ സ്വന്തം ബീഫ് കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നാടൻ കറി ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം അറിയിക്കാം അത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബബായ് സിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം